Sa presentasyon ni Dr. Nemencio Nicodemus Jr., Presidente ng Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity, na mula 2020 to 2035, ang inaasang taunang pagtaas ng Filipino Adult Obesity at Filipino Child Obesity ay 4.6% at 6.9%. Ayon sa isang pag-aaral noong 2023 ng World Obesity Federation, 51% ng populasyon ng mundo o higit sa 4 na bilyong tao ay inaasang magkakaroon ng labis na katabaan sa 2035. Batay sa datos ng United Nations, tatlo sa sampung Pilipino ay obese. Para malaman kung obese ang isang tao, karaniwang ginagamit ang Body Mass Index o BMI. Dito nasusukat ang taba ng isang tao base sa tangkad at bigat nito. Ang labis ding katabaan maaring magdulot ng atake sa puso, maliban sa mga naninigarilyo at mayroong diabetes o hypertension at risk din ang pagkakaroon ng atake sa puso ang mga mayroong abdominal obesity. Ito ay ang labis na pagkaipon ng visceral fat o taba sa tiyan. Kasi dati sanabi natin ang taong may obesity kaya ka lang tumataba kasi baka masyado ka lang malakas kumain or hindi ka masyadong gumagalaw. For several years that has been our concept but now we are slowly realizing that there are several other factors that lead to obesity and one very import important factor is the genetic predisposition. Studies have shown that as much as 40 to 70 percent of yun chance mo na magkaroon ng obesity is due to your genetic predisposition. Sinabi pa nito na may tuturing na mayroong abdominal obesity ang isang lalaki kapag lagpas na ng 34.5 inches ang waistline, habang lagpas 31.5 inches naman ang mga kababaihan sa Asia Pacific. Dahil dito, anim sa bawat sampung Pilipino ang mayroong abdominal obesity bagay na ikinababahala ng grupo. Pero ayon kay Dr. Nicodemus, hindi lahat ng pagtaba ay dulot ng labis na pagkain o kawalan ng ehersisyo. Aniya, kailang maintindihan ng publiko na mayroon ding medical conditions ang individual kaya ito tumataba. Maliban sa pag-exercise, inirekomenda ni Dr. Nicodemus ang pagkain ng gulay, prutas at mga grains. Dapat namang iwasan ang mga matatamis sa pagkain at inumin at refined na mga pagkain na numero unong nagdudulot ng labis na asukal sa katawan. And even those of, with the lower socioeconomic classes because of the uh, capacity to buy healthy food. So ang importante ngayon na emphasize natin and I do hope that our government will try its best to make the healthier foods more affordable. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon.